আলহামদুলিল্লাহ সবসময় লেটেস্ট সংস্করণটা নিবেন যেহেতু গত বছর বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের অর্ডারে কি আছে পরিবর্তন করা আছে তো যাই হোক আমরা প্রথমেই সেকশনের ভিতরে না গিয়ে আমরা বেসিক জিনিসটা জানার চেষ্টা করি বুঝার চেষ্টা করি যে আসলে বার কাউন্সিল জিনিসটা কি এটার ভিতরে কি কি আছে এটা কি কাজ করে তখন আমরা সেকশন বাই সেকশন হিসাবে দেখব তো আমাদেরকে পাঁচ মার্কের জন্য তিনটা জিনিস পড়তে হবে একটা হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ডারটা পড়তে হবে যেখানে আমাদের ছিচল্লিশটার মতো অনুচ্ছেদ আছে এর পাশাপাশি এই যখন আমরা ওয়ার্ডারটা পড়তে যাব ওয়ার্ডারের মধ্যে আমরা চল্লিশ নম্বর অনুচ্ছেদ সরকারকে ক্ষমতা দিচ্ছে কি করতে পারবে তারা রুলস প্রণয়ন করতে পারবে বার কাউন্সিল কি করতে পারবে এই অর্ডারের অধীনে তারা রুলস তৈরি করতে পারবে তো সেই রুলসে প্রায় একশো একটার মতো বিভিন্ন বিধি আছে তো যেগুলো আমাদের অতটা কাজের না মোটামুটি দশটার মতো বিধি যদি আমরা পড়ে আমাদের এম সিকিউর জন্য যথেষ্ট এর পাশাপাশি আইনজীবীদের পেশাগত আচরণ সম্পর্কিত আমাদের নিয়ম কানুন দেওয়া আছে টোটাল চারটা ভাগে বিভক্ত করে বিয়াল্লিশটা বিভিন্ন নিয়ম কানুন দেওয়া আছে তো আপনি এই বার কাউন্সিলের এটা মুখস্থ করলে হেডিংটা আপনার যে সুবিধা লিখিত পরীক্ষায় কিন্তু আপনি এই জায়গা থেকে একটা প্রশ্ন পাবেন যেটা অনেকটা আপনার মুখস্থ বিদ্যার মতোই আপনি যদি হেডিংটা যদি মুখস্থ থাকে অ্যান্সারটা কিন্তু করতে পারবেন তাহলে আমরা বাংলাদেশ বার কাউন্সিল অর্ডার রুলস এবং প্রফেশনাল কন্ডাক্ট এই জিনিসটা পড়ব মোটামুটি তিনটা ক্লাসে আজকে আমরা পড়বো ওয়ার্ডারটা তো যখন আমরা বাংলাদেশ বার কাউন্সিল ওয়ার্ডার পড়ব তো একটা জিনিস আমরা মনে রাখবেন নর্মালি আমরা বলি যে এটা হচ্ছে একটা ল বা অ্যাক্ট বা হচ্ছে একটা অর্ডিন্যান্স তো আমরা নতুন একটা জিনিস পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে প্রেসিডেন্ট ওয়ার্ডার তো এইটাও একটা এম সিকিউ আপনার চলে আসে যে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের যে জিনিসটা এটা কি এটা একটা আইন এটা একটা অর্ডিন্যান্স এটা একটা অ্যাক্ট না হচ্ছে এটা একটা ওয়ার্ডার তাহলে প্রথমে মনে রাখেন যে এটা হচ্ছে একটা প্রেসিডেন্সিয়াল ওয়ার্ডার অর্থাৎ প্রেসিডেন্স এই যে নিয়ম কানুন গুলো এগুলো উনি আদেশ করেছেন দ্বিতীয়ত যে জিনিসটা আছে যখন আমরা এই বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের অর্ডারটা পড়তে যাব এর মধ্যে কয়টা অনুচ্ছেদ আছে এটাই বারবার চলে আসে প্রশ্ন তো এইটায় ছয়টা আমরা ছিচল্লিশটা অনুচ্ছেদ পাবো এবং এই যে প্রেসিডেন্ট ওয়ার্ডার নাম্বারও আছে যেমন আইনের মধ্যে আমরা নাম্বার পাই কত নাম্বার আইন তো উনিশশো বাহাত্তর সালে প্রেসিডেন্ট যতগুলো ওয়ার্ডার জারি করে তার মধ্যে তম ওয়ার্ডার হচ্ছে বার কাউন্সিল ওয়ার্ডার তাহলে ছিচল্লিশটা আমাদের আর্টিকেলও আছে এবং ছিচল্লিশ নাম্বার ওয়ার্ডারও যেটা আমাদের উনিশশো সালে প্রেসিডেন্সিয়াল ওয়ার্ডারের অধীনে জারি করা হয় আর বাংলাদেশ বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের অর্ডারটা কার্যকর হয় আঠারোই মে উনিশশো বাহাত্তর এই কয়েকটা জিনিস আপনাকে একটু মুখস্থ রাখতে হবে এখন আমরা যদি বাংলাদেশ বার কাউন্সিলটা যদি পড়ি এটার ভিতরে আমরা পাবো যে পূর্বে একটা অ্যাক্ট ছিল নাইনটিন সিক্সটি ফাইভের সেটা হচ্ছে লিগাল প্র্যাকটিশনার এবং বার কাউন্সিল অ্যাক্ট যেটা পাকিস্তান আমলের এই অ্যাক্টের অধীনেই কিন্তু আমাদের এই যে প্রফেশনাল কন্ট্রাক্টটা তৈরি পূর্বের অর্থাৎ সেই পাকিস্তান আমলে যেটা তৈরি করা হয়েছে সেটাই অ্যাডাপ্ট করা আছে আর এর পূর্বে যদি আমরা এই উপমহাদেশে দেখি এরপরে পাকিস্তান সরকার উনিশশো পঁয়ষট্টি সালে লিগাল প্র্যাকটিশনার অ্যান্ড বার কাউন্সিল অ্যাক্ট এবং সর্বশেষ উনিশশো সালে প্রেসিডেন্ট ফিয়াল জি ওয়ার্ডার ওয়ার্ডার নাম্বার হচ্ছে ফোরটি সিক্স উনিশশো এটা হচ্ছে আমাদের একটা বেসিক জিনিস এখন এই বার কাউন্সিল আসলে জিনিসটা কি এইটা আমাদেরকে যদি একটু আপনি বুঝতে চান যেমন হচ্ছে যে আমরা যারাই 
সন্তান আমাদের অবশ্যই বাবা মা আছে ইংরেজিতে আমরা বলি প্যারেন্ট এবং পিতা এবং মাতা এখন এই যে পিতা মাতা এরা আসলো কিভাবে তাদের বিবাহ সাদিটা যে হইলো বৈধ বিবাহ হইল আর আপনার কোনো ভাই বোন আছে কিনা এই জিনিসটাই এর মধ্যে আর কিছু কিন্তু নাই তো প্রথমে আমরা জানবো যে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের বৈশিষ্ট্যটা কি এখানে যদি আমরা দেখি তিন নম্বর যখন আপনি আমরা আর্টিকেলটা পড়তে যাবো এখানে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের কি করা আছে তার বৈশিষ্ট্যটা বর্ণনা করা আছে এই যে আমাদের তিন নাম্বার সাব সেকশন টু এইটা একদম আপনার মুখস্থের মতো থাকতে হবে তাহলে আপনি অ্যান্সার করতে পারবেন এক নম্বর বলতেছে যে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল সেল বি এ বডি তার মানে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল হচ্ছে একটা সংস্থা তো এটা যেটা বলতেছে কর্পোরেট হ্যাভিং পারপেচুয়াল সাকসেশন মানে হচ্ছে চিরস্থায়ী এর জিনিসটা থাকবে সাকসেশন আবার চিরস্থায়ী কিরকম হয় ধরেন যে আজকে যারা বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের দায়িত্বে আছে কালকে তারা থাকবে না দশ বছর পরে অন্যজন আসবে পঞ্চাশ বছর পরে অন্যজন আসবে কিন্তু বাংলাদেশ বার কাউন্সিল এই জিনিসটা থেকে যাবে তো এই জন্য এটা বলতেছে যে এটা হচ্ছে পারপেচুয়াল সাকসেশন বংশগত পরস্পরার মতো এটা থেকে যাবে এবং তারপর বলতেছে এটার একটা কমন সিল থাকবে আমরা সবাই জানি বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে পৃথক একটা সিল আছে এরা কি করতে পারবে এরা সম্পত্তি অর্জন করতে পারবে এবং সেটা ধারণ করতে পারবে সম্পত্তি অর্জনও করতে পারবে এবং সম্পত্তি ধারণও করতে পারবে তাহলে ইন বেসিক্যালি আপনি বুঝেন বাংলাদেশ বার কাউন্সিল যে জিনিসটা এটা একটা চিরস্থায়ী সংস্থা এটার নামে সম্পত্তি ক্রয় করা যাবে এটা সম্পত্তি হোল্ড করে রাখতে পারবে মুভেবল প্রপার্টি হোক অথবা ইমুভেবল প্রপার্টি হোক অর্থাৎ বাংলাদেশ বার কাউন্সিল নামে একটা গাড়ি থাকতে পারে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল নামে একটা ফ্লট থাকতে পারে তাদের নামে এগুলো ক্রয় করা যাবে এবং যেটা হচ্ছে যে আপনি বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের নামে মামলা করতে পারবেন এবং বাংলাদেশ বার কাউন্সিল নামে আপনার বিরুদ্ধেও মামলা করা যাবে তো আমরা যদি ইন শর্টে যদি আমরা পড়ি তাহলে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল হচ্ছে একটা চিরস্থায়ী সংস্থা এটা সম্পত্তি অর্জন করতে পারবে চাই সেটা স্থাবর হোক অস্থাবর হোক সেই সম্পত্তিটাকে হোল্ড করতে পারবে এবং বাংলাদেশ বার কাউন্সিল নামে আপনি কি করতে পারবেন মামলা করতে পারবেন বাংলাদেশ বার কাউন্সিল আপনার নামে মামলা করতে পারবে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল চুক্তি করতে পারবে এই জিনিসটা তো আমাদের বলা আছে এখানে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে পরীক্ষায় তো আর আপনার এইভাবে আসবে না পরীক্ষা একটু আরো ক্রিয়েটিভ হিসাবে চলে আসবে তো সেটা আমরা এখন একটু দেখার চেষ্টা করি যে আসলে পরীক্ষা আমাদের যেইভাবে আসবে সেটা আমরা বুঝার চেষ্টা করব তো পরীক্ষা যেটা আসে যে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল কি ধরনের কি প্রকৃতির তো এটা হচ্ছে একটা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এখন সংবিধিবদ্ধ আর সাংবিধানিক সংস্থার মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে তারপরে বলতেছে এটা হচ্ছে একটা সাহিত্যশাসিত প্রতিষ্ঠান এখন এই সংবিধিবদ্ধ আর সাহিত্যশাসিত এই দুইটা শব্দ যদি আপনি বুঝেন তাহলে বার কাউন্সিলে বুঝবেন এখন বার কাউন্সিল ধরেন যে আপনার একটা কি করে অ্যাডভোকেটের যোগ্যতা নির্ধারণ করার জন্য একটা নতুন নিয়ম করে দেয় নানা প্রকার ভর্তি ফি গুলা তারা চেঞ্জ করে নানা প্রকার এম সিকিউ পদ্ধতি নিয়ে আসে এগুলার জন্য তার কারো অনুমতির প্রয়োজন নাই সে কি সাহিত্যশাসিত নিজের কাছ নিজেই করে নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নিতে পারে কারো কাছ থেকে পারমিশন নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না ওই সংস্থাটার তো এটা হচ্ছে একটা সাহিত্যশাসিত প্রতিষ্ঠান এখন এই সংবিধিবদ্ধ সংস্থার মানেটা হচ্ছে আমরা যে দেখলাম এটা হচ্ছে একটা প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডার অর্থাৎ আইনগত ভাবে গঠিত একটা সংস্থা তো এই জন্য এটাকে আমরা বলতেছি যে সংবিধিবদ্ধ সংস্থা তাহলে এই দুইটা জিনিস আমরা মনে রাখবো বাংলাদেশ বার কাউন্সিল হচ্ছে একটা আমাদের সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং এটা হচ্ছে একটা সাহিত্যশাসিত অটোনোমাস বডি অর্থাৎ নিজেই নিজে যাবতীয় কিছু করতে পারে এখন এই বার কাউন্সিলের ভিতরে আমরা মূলত আরো দুইটা জিনিস পাবো সেটা হচ্ছে একটা বার অ্যাসোসিয়েশন আমরা পাবো যেমন আপনার প্রতিটা জেলার মধ্যে দেখবেন যে জেলা বার অ্যাসোসিয়েশন আছে এই বার কাউন্সিলের অধীনে যারা কি হবে ইনরোল হবে আমরা জানি তাদেরকে অ্যাডভোকেট বলবে এখন এই অ্যাডভোকেটের আচরণ সংক্রান্ত বিষয়ে যদি কোনো বিরোধ ঘটে অ্যাডভোকেটরা যদি তাদের পেশাগত আচরণ লঙ্ঘন করে তাদের বিরুদ্ধে যে মামলাটা সেটা অন্য কোনো জায়গায় হবে না সেটা হবে বার ট্রাইব্যুনালে এই বার কাউন্সিলের অর্ডারের ভিতরে বার ট্রাইব্যুনাল সম্পর্ক আমরা আলোচনাটা পাবো এখন এই বার কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা কত হবে তো মূলত যেই টোটাল সদস্য সংখ্যা হবে পনেরো জন এটা যাতে আপনার মুখস্থ থাকে টোটাল সদস্য সংখ্যা হচ্ছে পনেরো জন এখন এই পনেরো জন আবার দুই ভাগে বিভক্ত চোদ্দ জন হবে নির্বাচিত অর্থাৎ নির্বাচনের মাধ্যমে 
আর একজন আসবে যেমন আমরা পড়েছি সিআরপিসি তে পড়ে আসলাম এক্স অফিসো অর্থাৎ তার পদের ক্ষমতা বলে আর উনি হচ্ছেন অ্যাটর্নি জেনারেল তাহলে টোটাল 15 জন সদস্যের মধ্যে একজন থাকবে কি তার পদাধিকার বলে এক্স অফিসো অর্থাৎ যিনি অ্যাটর্নি জেনারেল হবেন উনি অটোমেটিক বার কাউন্সিলে সদস্য হয়ে যাবেন আর বাকি যে 14 জন আছে এরা হবে ইলেকশনের মাধ্যমে ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত এখন এই ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত আবার দুইটা ভাগে বিভক্ত সাত জন সাত জন চোদ্দ জন সমগ্র বাংলাদেশ থেকে সরাসরি ভোটে সাত জন নির্বাচিত হবে আর টোটাল বারগুলাকে তারা সাতটা ভাগে বিভক্ত করেছে যেমন ধরেন যে যদি আমরা ধরি পঞ্চগড় ঠাকুরগাঁও দিনাজপুর তিনটা পৃথক জেলা তিনটা বার এই তিনটা বারকে তারা একটা ধরেছে ওরকম টোটাল বাংলাদেশটাকে তারা সাতটা ভাগে বিভক্ত করেছে স্থানীয় বার তো সেইখান থেকে সাত জন নির্বাচিত হবে তাহলে সাতজন সরাসরি ভোটে বাকি সাতজন স্থানীয় ভাবে এই টোটাল চোদ্দ জন আর পদাধিকার বলে একজন এই টোটাল সদস্য সংখ্যা হচ্ছে আপনার পনেরো জন এখানে প্রতিটা শব্দই আপনাকে মুখস্থ রাখতে হবে প্রতিটা থেকে এমসিকিউ আসতে পারে যে বার কাউন্সিলের মোট সদস্য সংখ্যা কত পনেরো জন নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা চোদ্দ জন পদাধিকার বলে একজন এই জিনিসগুলো যাতে আমাদের মুখস্থ থাকে আর একটা জিনিস মনে রাখবেন যিনি পদাধিকার বলে আসবেন উনি হবেন বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অর্থাৎ অ্যাটর্নি জেনারেলি হচ্ছেন বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান উনি হচ্ছেন পদাধিকার বলে এখন আমরা যে জিনিসটা জানবো সেটা হচ্ছে যে এখানে চেয়ারম্যান থাকবে তো অবশ্যই ভাইস চেয়ারম্যান থাকার কথা তো চেয়ারম্যান তো পদাধিকার বলে অ্যাটর্নি জেনারেল হয়ে গেলেন কিন্তু যিনি ভাইস চেয়ারম্যান উনি এই যে চোদ্দ জন থেকে যে কোনো একজন নির্বাচিত হবেন তাহলে ভাইস চেয়ারম্যান সব সময় যে চোদ্দ জন নির্বাচিত তাদের মধ্য থেকে একজন হবে আর সরকার কি করবে একজন সচিব নিয়োগ করবে বার কাউন্সিলের জন্য তো এটাও কি আসে প্রশ্ন আছে যে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সচিবকে নিয়োগ করে তো এটা সরকার করবে এখন যিনি সচিব হবেন তার যোগ্যতাটা নিয়ে বারবার প্রশ্ন আসে উনি হচ্ছেন জেলা জজ অথবা অতিরিক্ত জেলা জজ সমপর্যায়ের যে কোনো বিচারক তাহলে যিনি সচিব হবেন উনি জেলা জজ অথবা অতিরিক্ত জেলা জজ পর্যায়ের তার যোগ্যতা থাকতে হবে উনি হবেন সচিব তো এইখানে আমরা যে কয়েকটা জিনিস দেখলাম এইটা যাতে আপনার প্রথমে মুখস্থ থাকে সেকশন গুলা ভুলে যাবেন যে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল একটা সাহিত্যশাসিত সংস্থা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এটার ভিতরে আরো দুইটা জিনিস আছে একটা হচ্ছে বার ট্রাইব্যুনাল একটা হচ্ছে বার অ্যাসোসিয়েশন আর এর সদস্য সংখ্যা টোটাল হচ্ছে আমাদের পনেরো জন চোদ্দ জন নির্বাচিত একজন হচ্ছেন মনোনীত মনোনীত হচ্ছেন যিনি অ্যাটর্নি জেনারেল হবেন উনি ওনার পদাধিকার বা এক্স অফিস হিসাবে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সদস্য হবেন এবং উনি হবেন চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত চোদ্দ জন থেকে যে কোনো একজনকে নিয়োগ করা হবে আর বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে যিনি সচিব থাকবেন উনিকে সরকার নিয়োগ করবে ওনার যোগ্যতা হচ্ছে জেলা জজ অথবা অতিরিক্ত জেলা জজ সমপর্যায়ে যারা বিচারক আছেন সরকার তাদের থেকে যে কোনো একজনকে নিয়োগ দিবে আপনি প্রথমে এই জিনিসগুলা মুখস্থ করার চেষ্টা করবেন তারপর ভিতরে আর্টিকেল গুলো অতটা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু না কিন্তু এই জিনিসটাই গুরুত্বপূর্ণ এখন আমরা যদি দেখি এই যে যারা সদস্য নির্বাচিত হবেন এদের মেয়াদ কি হবে এরা কি কাজটা করতে পারবে তো নর্মালি যেটা হচ্ছে এদের মেয়াদ হচ্ছে তিন বছর জাস্ট যদি কেউ একবার বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হয় সে তিন বছর পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকবে তাহলে এটাও মনে রাখবেন যে সদস্যদের মেয়াদ সংখ্যা কত বছর তিন বছর এখন এখানে আমরা দেখব যে তিন বছর যেই বছরে শেষ হচ্ছে সেই বছরের একত্রিশের মে অথবা তার আগে নির্বাচনটা দিতে হবে শেষ বছরের ধরেন যে দুই হাজার বাইশ সালে কিন্তু বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের নির্বাচন হয়েছে যদি আপনার একটু বাস্তব নলেজ থাকে তাহলে আমরা দুই হাজার বাইশের পরে যদি আমরা দেখি তাহলে তেইশ চব্বিশ পঁচিশ এই যে দুই সালের একত্রিশে মে এর পূর্বে অথবা একত্রিশে মে ওই তারিখের মধ্যে আবার নতুন করে নির্বাচনটা দিতে হবে নতুন সদস্যরা নির্বাচিত হবে তাহলে এখানে আমরা তিন বছর সময়টা মনে রাখবো যে তারা তিন বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন শেষ বছরের একত্রিশের মে অথবা তার আগে আবার নতুন করে নির্বাচনটা দিতে হবে আর যখন আমরা রুলস পড়ব গুরুত্বপূর্ণ রুলস গুলো আমরা এই ভিডিওতে এনে দিয়েছি যাতে আপনার একসাথে মনে রাখে এখন এই যে একত্রিশে মে এর মধ্যে শেষ বছরে করবে বলতেছে 
পঁয়তাল্লিশ দিন পূর্বে নির্বাচনী তফসিলটা তারা ঘোষণা করবে যে নির্বাচন কবে হচ্ছে যাবতীয় কিছু তো এটা মনে রাখবো যে কতদিন পূর্বে ফোর্টি ফাইভ ডেজ পূর্বে এখন যারা ওই নমিনেশন গুলা নিবেন যারা সদস্য নির্বাচিত হওয়ার জন্য মনোনয়নপত্র ক্রয় করবেন তাদের জন্য এক হাজার টাকা নমিনেশন ফি দিতে হবে তাহলে তিন বছর একত্রিশে মে ফোর্টি ফাইভ ডেজ এবং ওয়ান টাকা এই প্রতিটা শব্দই যাতে আপনার মুখস্থ থাকে সদস্যদের বিষয়ে তাহলে এরা নির্বাচিত হচ্ছে তিন বছরের জন্য আর যখন নির্বাচনটা হবে শেষ বছরে যে যে শেষ বছরে একত্রিশের মে এর মধ্যে অথবা একত্রিশে মে তারা নির্বাচনটা দিতে হবে নির্বাচনে ফোর্টি ফাইভ ডেজ পূর্বে অবশ্যই নির্বাচনী তফসিলটা ঘোষণা করবে আর নমিনেশন ফি হচ্ছে এক হাজার টাকা তো এক্ষেত্রে কিছু রেস্ট্রিকশন দিয়ে বলতেছে কোন সদস্য যদি একবার নির্বাচিত হয় সে শুধু আরেকবার পারবে মানে পরপর দুইবার দুইবারের বেশি কেউ নির্বাচিত হতে পারবে না তাহলে কোন সদস্য দুইবারের বেশি একটা না কনজুকেটিভলি হতে পারবে না দুইবারের বেশি এখন একবার সে গ্যাপ দিয়ে পরবর্তীবার কিন্তু হইতে পারে ধরেন যে এই কতবার কেউ সদস্য ছিল এইবার সে আবার নির্বাচন করছে নির্বাচিত হয়েছে হয়ে গেল দুইবার আগামী বছর আগামী বার সে পারবে না অবশ্যই তাকে এক বছর গ্যাপ দিতে হবে গ্যাপ না দিলে সে পারবে না তাহলে পরপর কয় বছর সে নির্বাচিত হইতে পারবে দুই বছর দুই এর বেশি হলে সে পারবে না আর যে জিনিসটা আমরা মনে রাখবো সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের যে নির্বাচনটা হচ্ছে কত একত্রিশে মে বা তার আগে কিন্তু যারা একত্রিশে মে বা তার আগে নির্বাচিত হবেন তাদের যে কার্যকর্তা হবে মেয়ারটা শুরু হবে ফার্স্ট জুলাই থেকে তাহলে ফার্স্ট জুলাই থেকে মেয়ারটা শুরু হচ্ছে একত্রিশে মে অথবা তার পূর্বে নির্বাচন হয়ে যাবে তার মানে হচ্ছে টোটাল জুন মাসটা তারা সময় পাবে নিজেদেরকে সাজিয়ে নেওয়ার জন্য তাহলে সদস্যদের ব্যাপারে এই জিনিসটা যাতে আপনার মুখস্থ রাখে থাকে সদস্যরা তিন বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন নির্বাচনের ফোর্টি ফাইভ ডেজ পূর্বে অবশ্যই নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করতে হবে মনোনয়নের খরচ যেটা সেটা হচ্ছে যে এক হাজার টাকা আর একত্রিশে মে অথবা তার পূর্বে নির্বাচনটা দিতে হবে আর যারা নির্বাচিত হবেন এদের কার্যকাল শুরু হবে ফার্স্ট জুলাই থেকে এতটুকুই মনে রাখবেন আর দুইবারের বেশি একসাথে কেউ কি হতে পারবে না ধারাবাহিক ভাবে নির্বাচিত হতে পারবে না এখন আসি যে কখন এই সদস্যদের সদস্য পদটা শূন্য ঘোষণা হবে যেমন আমরা জানি জাতীয় সংসদে বিএনপি যখন পদত্যাগ করলো এখন কিন্তু নির্বাচন হচ্ছে মানে ওই জায়গাটা শূন্য হয়েছে তো সেম একই রকম এই যে সদস্যরা আসলো সদস্যদের পদটা কখন শূন্য হবে তো এক নাম্বার বলতেছে যদি কেউ স্বেচ্ছায় ইচ্ছাকৃত ভাবে যদি কেউ পদত্যাগ করে নানা কারণে কেউ পদত্যাগ করতে পারে কেউ যদি পদত্যাগ পত্র জমা দেয় সদস্য পদ শূন্য হয়ে যাবে দুই নম্বর হচ্ছে কেউ যদি আইনজীবী সদস্য পদ থেকে বরখাস্ত হয় আমরা জানি আপনি যদি অ্যাডভোকেট হিসাবে ইনরোল হন নানা কারণে আপনাকে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল কি করতে পারে আপনাকে বরখাস্ত করতে পারে যদি আপনাকে বরখাস্ত করে তাহলে অটোমেটিক আপনি সদস্য পদটা শূন্য হয়ে যাবে এটা ছাড়া বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের যে সভা সমা সভাগুলো অনুষ্ঠিত হবে পরপর যদি তিনবার কেউ অনুপস্থিত থাকে তাহলে সদস্য পদটা কি হবে শূন্য হয়ে যাবে আর কেউ যদি হাইকোর্টের বিচারক হিসেবে নিয়োগ পায় যেহেতু বাংলাদেশে জানেন আপনারা যারাই হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট মোটামুটি ফিফটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে দেখবেন যে তারাই বিচারক হিসাবে নিয়োগ পান তো এই জন্য কেউ যদি বিচারক হিসেবে নিয়োগ পায় সে যদি বাংলাদেশ এই যে বার কাউন্সিলের সদস্য থাকে তাহলে তার সদস্য পদটা শূন্য হয়ে যাবে তো এই চারটা কারণ যাতে আপনার মুখস্থ থাকে যে এই চারটা কারণে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের যেই চোদ্দ জন নির্বাচিত হন তাদের সদস্য পদটা শূন্য হয় পদত্যাগ করলে অথবা যদি সে বরখাস্ত হয় অথবা যদি তিনবার পরপর তিনবার যদি সে সবাই অনু উপস্থিত যদি না থাকে এবং কেউ যদি হাইকোর্টে বা কোর্টে বিচারক হিসাবে নিয়োগ পায় এখন এর মধ্যে আমরা আরো যে জিনিসটা একসাথেই জেনে নিব এখানে যেটা আমরা বললাম বরখাস্ত হওয়া তো বলতেছে যে বরখাস্তটা যদি এক বছরের কমে হয় তাহলে কোনো সমস্যা নাই বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে যদি তার ট্রাইব্যুনালে মামলার মাধ্যমে এক বছরের কমে যদি হয় তাহলে সেটা শূন্য হবে না তার মানে এক বছরের বেশি হইতে হবে আর দ্বিতীয় যেটা বলতেছে সেটা হচ্ছে যে মেয়াদ বরখাস্তের মেয়াদ যাতে বেশি না হয় অর্থাৎ ধরেন যে কার সদস্য পদের আর দুই মাস সময় বাকি আছে যিনি নির্বাচিত হয়েছেন উনি হয়তো দুই বছর দশ মাস পর্যন্ত অলরেডি আছেন তারপরে তার একটা যে কোনো পেশাগত আচরণের জন্য বাংলাদেশ বার কাউন্সিল তাকে কি করলো বহিষ্কার করলো তো এই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে তার যে মেয়াদ আর যতদিন বাকি আছে আর বরখাস্তের মেয়াদ যাতে বেশি না হয় 
কম হলে কিন্তু সেটা হবে না তাহলে এটা আমরা মনে রাখব এক বছরের কমে যদি হয় তাহলে কোনো সমস্যা নাই পটটা খালি হবে না আর পর পর তিন বাজে আমরা বললাম সবাই অনুপস্থিত যদি থাকে এই ক্ষেত্রে একটা রেস্ট্রিকশন হচ্ছে যদি প্রথম যে মিটিংটা হইল যেহেতু আমরা বললাম পর পর তিনবার প্রথম মিটিং এবং শেষ মিটিং এর মধ্যে যদি চার মাসের কম বিরতি থাকে অর্থাৎ চার মাসের বেশি বিরতি হইতে হবে তাহলে পর পর তিনবারের সত্যটা হচ্ছে চার মাসের কম বিরতি দিয়ে যদি মিটিং গুলো হয় তাহলে এই তিন নাম্বারটা কার্যকর হবে না এই জিনিসটা জাস্ট আমরা একটু মনে রাখব তাহলে অবশ্যই মিটিং গুলা প্রথম মিটিং এবং শেষ মিটিং এর মধ্যে সময় সীমাটা চার মাসের বেশি হইতে হবে এখন আসি আমরা যখনই এরা সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইল জুলাইয়ের এক এক তারিখ থেকে তাদের কার্যক্রম শুরু হইল যেটা বলতেছে এক মাসের মধ্যে তারা কি করবে সবার আহ্বান করবে মিটিং এর আহ্বান করবে কয় মাসের মধ্যে এক মাসের মধ্যে তো সেইখানে যে কোরাম সংখ্যা কোরাম মানে হচ্ছে সর্বনিম্ন এতজন সদস্য উপস্থিত থাকতেই হবে যেমন যারা এই জাতীয় সংসদে দেখেছেন সেখানে কোরাম সংখ্যা থাকে জাতীয় সংসদেও আপনারা শুনেছেন যে কোরাম থাকে যে এত সর্বনিম্ন এতজন সদস্য উপস্থিত থাকতে হবে তো বার কাউন্সিলে যে সভাগুলো হবে ওই সবার মধ্যে সর্বনিম্ন পাঁচ জন কি থাকতে হবে উপস্থিত থাকতে হবে তাহলে কোরআন সংখ্যার সদস্য হচ্ছে পাঁচ জন তো আমরা যদি পনেরো জনের যদি তিন ভাগের এক ভাগ করি তাহলে কত হচ্ছে যে একটা সভা যদি আপনার যে একটা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে তখনই ধরে নেওয়া হবে যখন এক তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত থাকবে মানে হচ্ছে সর্বনিম্ন পাঁচ জনের কমে সদস্য উপস্থিত থাকলে ওইটা সবা হিসাবে পরিগণিত হবে না তাহলে সভাটা যখনই তারা কার্যক্রম হাতে নিবে প্রথম সভাটা এক মাসের মধ্যে তারা আহ্বান করবে এবং সর্বনিম্ন ওয়ান থার্ড সদস্য উপস্থিত থাকতে হবে তো এটা ছিল সদস্যদের বিষয় এখন এর ভিতরে আমরা পাবো কমিটি সংক্রান্ত বিষয় বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে আমরা যখন দেখব কতগুলা কমিটি পাবো তো প্রধান আমরা এক্সিকিউটিভ বা নির্বাহী কমিটি পাবো এদের সদস্য সংখ্যা হবে পাঁচ জন ফাইন্যান্সিয়াল কমিটি বা আর্থিক কমিটি পাবো এদের সদস্য সংখ্যা হবে পাঁচ জন আর আইন শিক্ষা কমিটি পাবো এদের সদস্য সংখ্যা হবে কত নয় জন তো এই নয় জনের মধ্যে একটা কথা হচ্ছে পাঁচ জন তো বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের ওই চোদ্দ জন থেকে একজন হবে পাঁচ জন চোদ্দ জন থেকে পাঁচ জন হবে কিন্তু বাকি চার জন বাইরে থেকে আসবে আইনজীবী থেকে নেওয়া হবে তবে এদের মধ্যে দুই জন এমন যাতে থাকে যারা কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয় তাহলে আইন শিক্ষা কমিটিতে টোটাল সদস্য সংখ্যা নয় জন পাঁচ জন হবে বার কাউন্সিলের নিজেদের সদস্য থেকে বাকি চার জন তারা বাইরে থেকে নিবে ওই বাইরে থেকে যাদেরকে নিবে তাদের মধ্যে অবশ্যই দুই জন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক থাকবেন এমন বাকি দুই জন হয়তো অ্যাডভোকেট অন্য জন হইতে পারে আর পরবর্তীতে যে জিনিসটা অ্যাড করা হয়েছে ভর্তি কমিটি বা এনরোলমেন্ট কমিটি তো এইটাও আপনাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আপনারা যে ভর্তিটা দিবেন এখানে টোটাল পাঁচ জন থাকবেন সদস্য কে কে থাকবেন বলতেছে যে প্রধান বিচারপতি আপিল বিভাগের একজন বিচারককে নিয়োগ করে দিবেন তাহলে আপিল বিভাগের একজন বিচারক থাকবেন এখানে এরপর হাইকোর্ট বিভাগের দুইজন বিচারক থাকবেন এখানে অ্যাটর্নি জেনারেল ওনার ক্ষমতা বলে পদাধিকার বলে উনি ওই কমিটির সদস্য হয়ে যাবেন আর একজন থাকবে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সদস্য তাহলে এই যে আপনাদের ইনরোলমেন্টটা করা হচ্ছে ওই চোদ্দ জন যে নির্বাচিত হয়েছে শুধু একজনই থাকেন কমিটিতে আর একজন অ্যাটর্নি জেনারেল আর একজন হচ্ছেন যে প্রধান বিচারপতি আপিল বিভাগে যারা বিচারক আছেন যে কোনো একজনকে ঠিক করে দিবেন আর হাইকোর্ট বিভাগের দুইজন এগুলা যাতে আপনি লিখে লিখে এগুলা যাতে আপনার মুখস্থ করা থাকে কারণ এগুলা থেকেই প্রশ্ন আসে পরবর্তীতে এই যে করোনাকালীন সময় নতুন একটা আর্টিকেল যুক্ত করা হয়েছে যে অ্যাড হক কমিটি যেটা পূর্বে ছিল না এর কারণ হয়েছে আমরা জানি এদের মেয়াদ হচ্ছে কত তিন বছর এখন তিন বছর অতিক্রান্ত হইলে জানি আমরা একত্রিশে মে অথবা তার আগে নির্বাচনটা দিতে হবে এখন এই করোনার জন্য মহামারীর জন্য অথবা অন্য কোনো কারণে নির্বাচনটা তো নাও হইতে হবে নাও হইতে পারে তখন কি করা যাবে তো ওই জন্য এই জিনিসটা অ্যাড করা হয়েছে যেটা পূর্বে ছিল না সেটা হচ্ছে যে অ্যাড হক কমিটি এখন অ্যাড হক মানে হচ্ছে যে কমিটিটা যে কোনো একটা শুধু নির্দিষ্ট কাজের জন্য তৈরি করা হয় সেই কমিটিটাকে বলে অ্যাড হক কমিটি 
তাহলে অ্যাড হক কমিটি যেটা তৈরি হবে সেটা একটা নির্দিষ্ট কাজের জন্যই তৈরি হবে তো এটারও সদস্য সংখ্যা কত হবে 15 জন তাহলে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলেরও সদস্য সংখ্যা 15 জন অ্যাড হক কমিটিরও সদস্য সংখ্যা 15 জন যিনি অ্যাটর্নি জেনারেল উনি পদাধিকার বলে চেয়ারম্যান থেকে যাবেন এটা মনে রাখবেন আর এই কমিটির মেয়াদ এক বছর পর্যন্ত হবে এক বছরের বেশি কোনো ক্রমেই বাড়ানো যাবে না এই তিনটা শব্দ মনে রাখলে আপনার চলবে যদি তিন বছরের পরে যদি তারা বিভিন্ন কারণবশত মহামারী অথবা অন্য কোনো কারণে যদি নির্বাচন না দিতে পারে সরকার কি করবে একটা অ্যাড হক কমিটি ঠিক করে দিবে যে আর সদস্য সংখ্যা হবে 15 জন অ্যাটর্নি জেনারেল পদাধিকার বলে চেয়ারম্যান থাকবেন আর এইখানে যে জিনিসটা হচ্ছে এদের মেয়াদ হবে এক বছর কোনো ক্রমেই এক বছরের বেশি বাড়ানো যাবে না তো এইটা হচ্ছে মূল জিনিসগুলা পরে আমরা দেখব যে কোন আর্টিকেলে এই জিনিসগুলা বলতেছে এখন আসি আমরা এই যে অ্যাডভোকেট যারা হবে এদের যোগ্যতা এবং অযোগ্যতা নিয়ে আমরা কিছু দেখব তো এদের যোগ্যতার ক্ষেত্রে আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করতে পারি যেমন যারা হচ্ছেন এখনো আপনারা যারা কি হন নাই অ্যাডভোকেট হন নাই তো এদেরকে আমরা বলতেছি শিক্ষানবিশ আর যারা অ্যাডভোকেট হয়ে গেছেন অধস্তন আদালত সাবঅর্ডিনেট কোর্ট বলা হয় আর একটা হচ্ছে হাই কোর্টে আপনার তার মানে আপনি আইএনজিবি হইলেও আপনাকে হাই কোর্টে কিন্তু আবার পরীক্ষা দিয়ে আইএনজিবি হইতে হবে তো প্রথমে আমরা এটাকে তিনটা ভাগে ভাগ করে নিলাম তো প্রথম যদি আমরা দেখি সেটা হচ্ছে যে হাইকোর্টেরটা এক শব্দে মনে রাখতে পারেন এটা হচ্ছে আপনি যখন অ্যাডভোকেট হিসেবে এনরোল হবেন সর্বনিম্ন আপনাকে কি করতে হবে দুই বছর নিম্ন আদালতে কি করতে হবে প্র্যাকটিস করতে হবে তারপরে কিছু ব্যতিক্রম আছে আপনি যদি ব্যারিস্টারি ডিগ্রি থাকে অথবা যদি আপনার এল এল এম থাকে তাহলে আপনি এক বছর ইয়া করে আপনি করতে পারেন জেনারেল রুল হচ্ছে সর্বনিম্ন দুই বছর আপনাকে নিম্ন আদালতে প্র্যাকটিস করার পরেই আপনি হাইকোর্টে আইনজীবী হিসেবে এনরোল করার জন্য সুযোগ পাবেন পরীক্ষা দিয়ে যদি পাস করেন হবেন না হলে নাই এখন আসি যারা আপনাদের মতো আছে অলরেডি আপনারা কাজগুলা করেছেন অলরেডি এই কাজগুলা করার পরেই আপনারা কিন্তু এখানে এসেছেন সর্বনিম্ন বলতেছে যে ছয় মাস আপনাকে কোনো সিনিয়রের আন্ডারে কাজ করতে হবে ওই সময় আপনাকে পাঁচটা দেওয়ানি পাঁচটা ফৌজদারি মামলা আপনার থাকতে হবে আপনি সিনিয়রের সাথে যে চুক্তি করলেন ওই চুক্তির তিরিশ দিনের মধ্যে আবেদনটা করতে হবে চুক্তি নামা যাবতীয় সবকিছু যেই সিনিয়রের সাথে আপনি চুক্তিটা করতেছেন সর্বনিম্ন দশ বছর উনি যাতে প্র্যাকটিসিং লয়ার হন সর্বনিম্ন দশ বছর এই শব্দটা মনে রাখবেন এটাও বারবার আসে যে কত বছর মানে আপনার সিনিয়রের যোগ্যতাটা কি লাগবে আপনার সিনিয়র চার জনের বেশি শিক্ষানবিশ উনি নিতে পারবেন না একান্ত যদি নিতে হয় স্পেশাল পারমিশন নিয়ে উনি নিতে পারেন তাহলে দশ বছর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হইতে হবে আপনার সিনিয়র উনি চার জনের বেশি নিতে পারবেন না আর এখানে রেজিস্ট্রেশন ফি এর কথাটা উল্লেখ আছে আটশো টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি আপনাকে জমা করতে হবে আপনি যদি ওই যে হলপনামায় বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে যে তথ্যগুলো দিচ্ছেন যদি আপনি কোনো মিথ্যা তথ্য দেন তাহলে আপনি পাঁচ বছর আইনজীবী হিসাবে নিবন্ধন পাওয়ার যোগ্যতা হারাবেন মানে পাঁচ বছর কি হইতে পারবেন না আইনজীবী আর হইতে পারবেন না এইবার আপনি আবেদন করছেন যে কোনো একটা মিথ্যা তথ্য দিলেন তারা যদি জানতে পারে তাহলে পরবর্তী পাঁচ বছরে আপনি কি করতে পারবেন আর আইনজীবী হতে পারবেন না এইটা মনে রাখবেন এটাও চলে আসে যে কত বছর তাহলে আপনি যদি হলপনামা যেটা দিতেছেন সেখানে যদি মিথ্যা তথ্য দেন পাঁচ বছরের জন্য অযোগ্য ঘোষিত হবেন আবেদন করার জন্যই তাহলে এইখানে যে যে কথাগুলা বললাম এগুলো অলরেডি আপনারা বাস্তব করছেন কিন্তু এইটাও এমসিকিউতে চলে আসে যে কয় মাস কাজ করতে হবে ছয় মাস কয়টা মামলা থাকতে হবে টোটাল দশটা পাঁচটা দেওয়ানি পাঁচটা ফৌজদারি তো সিনিয়রের সাথে যখন চুক্তি করবেন কত দিনের মধ্যে আপনাকে আবেদনটা করতে হবে তিরিশ দিনের মধ্যে সিনিয়রের যোগ্যতা সর্বনিম্ন দশ বছর আইন পেশায় ওনার প্র্যাকটিস থাকতে হবে কতজন নিতে পারবেন চারজন রেজিস্ট্রেশন ফি কত আটশো টাকা আর মিথ্যা তথ্য দিলে পাঁচ বছরের জন্য আপনি অযোগ্য ঘোষিত হবেন এই প্রতিটা শব্দই আপনি ছোট ছোট করে কয়েকবার লিখে মুখস্থ করার চেষ্টা করবেন আমরা যখন বাংলাদেশ বার কাউন্সিল রুলস পড়ব রুলস এই জিনিসগুলাই আছে অন্য কিছু কিন্তু নাই এখন আসি আমরা আপনি আইনজীবী হিসাবে যখন সব কিছু এটা তো আপনি আবেদন করার যোগ্যতা দিলেন এখন আইনজীবী হিসাবে নিবন্ধিত হওয়ার জন্য বলতেছে যে আপনি বাংলাদেশি নাগরিক হইতে হবে তার মানে বিদেশি নাগরিক বাংলাদেশে অ্যাডভোকেট হইতে পারতো সেটা সর্বনিম্ন বয়স আপনার একুশ হইতে হবে তো অনেকে বলবেন যে ভাই সর্বোচ্চ বয়স কত এখন পর্যন্ত তারা ঠিক করে নাই যে সর্বোচ্চ বয়স কত এখন পর্যন্ত তারা ঠিক করে দেয় নাই যে সর্বোচ্চ বয়স কত বা কত বছর পর্যন্ত আপনি আইনজীবী হইতে পারবেন 
আর আপনার অবশ্যই এলএলবি ডিগ্রি থাকতে হবে সেটা দুই বছর হোক বা চার বছর হোক আর যারা ব্যারিস্টার আছেন ব্যারিস্টারও অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আর যদি কেউ বাংলাদেশের বাইরে কোনো ভার্সিটি থেকে পড়াশোনা করে তাহলে সেই ভার্সিটিতে অবশ্যই বাংলাদেশ বার কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হবে মানে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় আর অযোগ্যতার মধ্যে আছে আপনি যদি কেউ যদি সরকারি চাকরি করে সরকারি চাকরি সেক্ষেত্রে যদি নৈতিক চারিত্রিক কোনো কারণে যদি তার কি হয় চারিত্রিক অবহ অবক্ষয়ের কারণে যদি তার চাকরি চলে যায় তাহলে আগামী দুই বছর দুই বছর অতিক্রম না হওয়া পর্যন্ত সে অযোগ্য থাকবে তাহলে কেউ সরকারি চাকরি করত তার নৈতিক অবক্ষয়ের কারণে যদি চাকরি থেকে সে কি করে যেমন নৈতিক অবক্ষয় কেউ ঘুষ খাইলো ঘুষ খাইতে সে ধরা পড়লো চাকরি থেকে ডিসমিস হইলো ঘুষ খাওয়াটাও একটা নৈতিক অবক্ষয়ের মধ্যে আসে তো এটার জন্য আগামী দুই বছর সে কি করবে দুই বছর শেষ না হইলে সে অযোগ্য এটা ছাড়া এখন কেউ যদি নৈতিক অবক্ষয়ের জন্য কোন আদালত থেকে দণ্ডিত হয় দণ্ডটা ভোগ করার পরবর্তী পাঁচ বছর সে অযোগ্য থাকবে তাহলে দুইটা আমরা সময় সীমা পাইলাম সরকারি চাকরি সেখান থেকে ডিসমিসাল নৈতিক অবক্ষয়ের জন্য দুই বছর অপেক্ষা করতে হবে কেউ যদি কি করলো নৈতিক অবক্ষয় হইল আদালত কর্তৃক সে দণ্ডিত হইল সাজা ভোগ করলো সাজা ভোগ করার পরবর্তী পাঁচ বছরও সে অযোগ্য হিসাবে থাকবে ছোট ছোট জিনিসগুলো একটু নোট করার চেষ্টা করবেন এগুলাই আপনার জন্য আসে এখন আসে আমরা ট্রাইব্যুনালের বিষয় তো প্রথমে আসে যে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে কয়টা ট্রাইব্যুনাল আছে ট্রাইব্যুনালে কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা নাই একটাও থাকতে পারে একাধিক হইতে পারে যত সংখ্যক প্রয়োজন তারা তৈরি করে দিতে পারে তাহলে ট্রাইব্যুনাল কয়টা থাকবে নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা নাই একটাও হইতে পারে বিশটাও হইতে পারে এই যে ট্রাইব্যুনালের সদস্য সংখ্যা কতজন হবে এটা সদস্য সংখ্যা হবে তিনজন এদের মধ্যে দুইজন থাকবে ওই যে চোদ্দ জন যে সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন তাদের মধ্যে থেকে দুইজন আর একজন থাকবেন আইনজীবী যে কোনো আইনজীবী হইতে পারে যিনি প্র্যাকটিস করেন অ্যাডভোকেট তো এদের মধ্যে থেকে বলতেছি যিনি প্রবীণ হবেন সিনিয়র হবেন এখন এই সিনিয়র কিন্তু বয়সী সিনিয়র না এই সিনিয়র হচ্ছে যে আপনি যে এনরোল হবেন আপনাদের একটা কনজুকেটিক নাম্বার পড়ে যেমন কত বছর যারা অলরেডি এনরোল হয়ে গেছে অলরেডি তারা আপনার সিনিয়র হয়ে গেছে যদিও বয়সে সে ছোট হোক তাতে কিছু যায় আসে না অর্থাৎ যার নাম্বারটা আগে সেই হচ্ছে সিনিয়র বয়সে সিনিয়র না এটা হচ্ছে আপনি নিবন্ধনের দিক থেকে যিনি সিনিয়র হবেন উনি হবেন ট্রাইব্যুনালের সভাপতি তাহলে ট্রাইব্যুনালের কতজন সদস্য থাকবে তিনজন দুইজন হচ্ছেন বার কাউন্সিল থেকে নির্বাচিত একজন হচ্ছেন বাইরের আইনজীবী যিনি এদের মধ্যে প্রবীণ হবেন সিনিয়র হবেন উনি হবেন সভাপতি এখন এই ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতাটা কি তো বলতেছে ট্রাইব্যুনাল যে কোনো ব্যক্তিকে হাজির করতে করার নির্দেশ দিতে পারবে যে কোনো দলিল বা বিষয়বস্তু কোনো ডকুমেন্টকে হাজির করার নির্দেশ দিতে পারবে এই ট্রাইব্যুনাল কমিশন ইস্যু করতে পারবে সাক্ষী সাক্ষ্য গ্রহণ করার জন্য এই তিনটা মুখস্থ রাখবেন যে কমিশনের ক্ষমতা কি ওনারা কি করতে পারবে তো সিপিসি তে যেভাবে একজন ব্যক্তিকে হাজির করার যে ক্ষমতা সেটা প্রয়োগ করতে পারবে একটা দলিলকে উপস্থাপন করার জন্য সিপিসি তে যে ক্ষমতা দেওয়া আছে তারা প্রয়োগ করতে পারবে কমিশন ইস্যু করার জন্য যে ক্ষমতা সিপিসি তে দেওয়া আছে তারা সেটা প্রয়োগ করতে পারবে এখন কথা হচ্ছে কোনো ব্যক্তিকে হাজির করতে হয়তো কোনো বিচারককেও তারা কোনো কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হইতে পারে হয়তো কোনো বিচারকে কি করলো যখন আমরা সিপিসি পড়ব সিপিসি না যারা সাক্ষ্য আইন পড়েছেন সাক্ষ্য আইনে জানেন যদি আপনি আদালতে এমন প্রশ্ন করেন সেক্ষেত্রে বিচারক আপনার বিরুদ্ধে কি করতে পারে হাইকোর্ট ডিভিশনে পাঠাইতে পারে অথবা বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে আপনার বিরুদ্ধে নালিশ পাঠাইতে পারে যে এই অ্যাডভোকেট এই অসাধারণটা করেছে তো এক্ষেত্রে বিচারকের ক্ষেত্রে আপনার মনে রাখতে হবে যদি দেওয়ানি মামলা হয় দেওয়ানি মামলার বিচারককে ট্রাইব্যুনালে হাজির করার জন্য হাইকোর্টের পারমিশনের প্রয়োজন হাইকোর্টের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে দেওয়ানি মামলার বিচারককে ট্রাইব্যুনালে তারা উপস্থিত করাইতে পারবে আর যদি ফৌজদারি মামলা হয় ফৌজদারি মামলা অথবা যদি রাজস্ব সংক্রান্ত হয় এনবিআর হয় এনবিআর এর অফিসার হয় কোর্ট অফিসার হয় এদেরকে ট্রাইব্যুনালে আসার জন্য সরকারের অনুমোদন লাগবে দুইটা কিন্তু পৃথক জিনিস দেওয়ানি মামলায় হাইকোর্টের ফৌজদারি অথবা এনবিআর রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয় হইলে সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে তারা ট্রাইব্যুনালে হাজির করাইতে পারবেন তাহলে ট্রাইব্যুনালের বেসিক জিনিসটা আপনারা মনে রাখবেন ট্রাইব্যুনালের সদস্য সংখ্যা হচ্ছে কয়েকজন আমাদের তিনজন দুইজন হচ্ছে নির্বাচিত একজন হচ্ছে বাইরের আইনজীবী এদের মধ্যে যিনি সিনিয়র উনি হবেন সভাপতি ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা ওনারা সিপিসির মধ্যে যেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে না শুধু সিপিসির মধ্যে ব্যক্তিকে হাজির করানো কোনো দলিল হাজির করানো এবং কমিশন ইস্যু করার 
এই ক্ষমতাটা প্রয়োগ করতে পারবে তবে কোন বিচারককে হাজির করতে হলে দেখতে হবে যদি ফৌজদারি মামলা হয় সরকারের অনুমোদন লাগবে যদি দেওয়ানি মামলা হয় তাহলে তাদের সরকারের অনুমোদন লাগবে এই জিনিসটা বেসিক জিনিসটাকে মাথায় নেবেন পরে আমরা ভিতরে ঢুকবো দেখবেন যে আপনার সহজেই মনে থাকবে এরপরে আমরা যদি কয়েকটা রুলস ও সাথে সাথে পড়ে নেই সেটা হচ্ছে যেটা যারাই এই ট্রাইব্যুনালে মামলাটা করবে যেমন ধরেন যে একজন অ্যাডভোকেটের বিরুদ্ধে আমি মামলা করতে চাচ্ছি অথবা আপনি একজন অ্যাডভোকেট অন্য একজন অ্যাডভোকেটের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালে মামলা করবেন বলতেছে আপনাকে এক হাজার টাকা জমা করতে হবে অর্থাৎ এটা হচ্ছে মামলা করার ফি এটা কিন্তু কোর্ট ফি না এটা আপনার ট্রাইব্যুনালে মামলা করার ফি পাশাপাশি একটা এফিডেভিট যুক্ত করতে হবে আর এই যে সরাসরি কিন্তু ট্রাইব্যুনালে মামলা করা যায় না বেসিক জিনিসটা মনে রাখবেন মামলাটা আপনি বার কাউন্সিলের কাছে আবেদন করবেন বার কাউন্সিল তখন সেটা দেখে তাদের যদি মনে হয় যে এখানে গ্রাউন্ড আছে তারা ট্রাইব্যুনালে পাঠাবে অথবা তারা নিজেরাই কি করবে সেখান থেকে সামারি ট্রায়ালের মতো করে সেটাকে ডিসমিস করে দিবে তাহলে মামলা আমরা করব কোথায় বার কাউন্সিলের কাছে বার কাউন্সিল সেটা পাঠাবে বা ট্রাইব্যুনালে এক হাজার টাকা আপনাকে ফি দিতে হবে সাথে এফিডেভিট যুক্ত করতে হবে এখন যখন তারা এটা পাইল ট্রাইব্যুনাল কি করবে তো বলতেছে যে অবশ্যই যে আইনজীবীর বিরুদ্ধে মামলাটা হইল তাকে একটা নোটিস দিবে তো বলতেছে নোটিসে সর্বনিম্ন সাত দিন সময় পাবে অর্থাৎ নোটিসটার মধ্যে জবাব দাখিলের জন্য উনি সাত দিন সময় পাবেন ওই অ্যাডভোকেট তার যদি কিছু বলার থাকে উনি সাত দিন সময় পাবেন আর একটা রেস্ট্রিকশন দেওয়া হচ্ছে যে একুশ দিনের সময় না দিয়ে যাতে শুনানি দিন ধার্য করা না হয় অর্থাৎ আপনি জবাব দাখিল করলেন করার পরে এখন এমন না যে তারপরের দিনই শুনানিটা শুরু হবে সর্বনিম্ন একুশ দিন সময় দিতে হবে কারণ একজন আইনজীবীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উনি তো ওনার বিরুদ্ধে ওনার পক্ষে সাক্ষ্য গুলা জোগাল করতে হবে তো এই জন্য সর্বনিম্ন একুশ দিনের কমে শুনানি শুরু হবে না এখন আসি যদি বিচারটা হয় ধরলাম যে ট্রাইব্যুনালে কোনো আইনজীবীর বিচার হইল তো কি করতে পারবে ট্রাইব্যুনাল দুইটা কাজ করতে পারবে হয় তারা যে নালিস যেটা আসছিল সেটাকে খারিজ করে দিবে বলবে যে এটা মিথ্যা ভুয়া যদি প্রয়োজন মনে করে যিনি অভিযোগ করলেন তাকে পাঁচশো টাকা জরিমানা করতে পারে পাঁচশো টাকার অ্যামাউন্টটা মনে রাখবেন কত টাকা জরিমানা করতে পারে এটা কিন্তু চলে আসে তাহলে পাঁচশো টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারে এখন শাস্তিটা কি দিতে পারে একটা বলতেছে জাস্ট একটু তিরস্কার করতে পারে তিরস্কার বলতে কেমন হয়তো আপনার সম্পর্কে অনেক কিছু বলে বললো যে আপনি দ্বিতীয়বার যাতে এরকম না করেন জাস্ট একটা ওয়ার্নিং এর মতো সেটা কিছুই না আর একটা হচ্ছে সাময়িক বরখাস্ত অথবা আপনাকে সাময়িক অপসারণ করতে পারে যদি সাময়িক বরখাস্তটা করে তাহলে সেখানে মেয়ার তালিকা থাকবে যে কত দিনের জন্য আপনাকে বরখাস্তটা করা হচ্ছে এক বছর ছয় মাস না দুই বছর সেটা রায়ে উল্লেখ করা থাকবে তাহলে বিচারে খারিজ হইতে পারে শাস্তি হইতে পারে শাস্তি দুই প্রকার তিরস্কার হইতে পারে সাময়িক বরখাস্ত অথবা অপসারণ হইতে পারে এখন আপনি চিন্তা করলেন যে না আপনাকে যে তিরস্কার করা হয়েছে বা আপনাকে যে শাস্তি দেওয়া হয়েছে এটা কি এটা অবৈধ আপনি মানেন না আপনি সংক্ষুব্ধ তো আপনি দুইটা জিনিস করতে পারেন একটা বলতেছে রিভিউ করতে পারবেন অথবা আপনি আপিল করতে পারবেন আপিল আপনাকে নব্বই দিনের মধ্যে করতে হবে আপিলটা সবসময় হাইকোর্ট ডিভিশনে আপনি করবেন আর হাইকোর্ট ডিভিশনের ডিভিশন বেঞ্চ আপনার আপিলটা শুনবে ডিভিশন বেঞ্চ মানে হচ্ছে যে এখানে দুইজন বিচারক থাকে অপর বাসে আমরা যাকে দ্বৈত বেঞ্চ বলি তাহলে ডিভিশন বেঞ্চ মানে হচ্ছে যেখানে দুইজন বিচারক বসেন যাদেরকে আমরা দ্বৈত বেঞ্চ বলি আপনার আপিলটা তারা শুনবে আর রিভিউর ক্ষেত্রে যেটা এখন রিভিউর সময় সীমা কিন্তু এখানে দেওয়া নাই নর্মালি রিভিউর সময় সীমা কিন্তু নব্বই দিন এটা আপনি মুখস্থই করে নেন জাস্ট আপনি আপিলও নব্বই দিনে করতে পারতেছেন রিভিউটাও নব্বই দিনে করতে পারবেন এখন রিভিউ কে করতে পারবে যারা ট্রাইব্যুনাল যে রায়টা দিল ওরা নিজেরাই নিজের ক্ষমতা থেকে রিভিউটা করতে পারে তাদের যদি মনে হয় যে রায়টা দিছিল এটা ভালো হয় নাই তারা আবার রিভিউ করতে পারে অথবা যিনি সংক্ষুব্ধ হবেন কেমন আমি আপনার বিরুদ্ধে মামলা করছি আমারই পাঁচশো টাকা জরিমানা করে বসে আছে যেমন আমরা এখানে দেখলাম অভিযোগকারীর পাঁচশো টাকা জরিমানা তো আমি চাইলে এর বিরুদ্ধে আমি কি করতে পারি রিভিউ করতে পারি তাহলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি রিভিউর আবেদনটা করতে পারবে আর আমরা আরেকটা জিনিস যেটা যদি দেখি আমাদের আর্টিকেল ফোর্টি ওয়ানে পাবো কেউ যদি অ্যাডভোকেট না হয় অথবা কেউ যদি হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট না হয় হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করে কেউ যদি অ্যাডভোকেট না হয় অধস্থ না আদালতে প্র্যাকটিস করে তাহলে তার সর্বোচ্চ ছয় মাস পর্যন্ত কারাবাস হতে পারে আর পঞ্চাশ নম্বর আর্টিকেলে আমরা যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে যে এই বার সো মোটো হয়ে কি করতে পারে বার কাউন্সিল সো মোটো মানে হচ্ছে নিজে থেকে নিজে কেউ কারো বিরুদ্ধে মামলা করে নাই বার কাউন্সিল চাইলে কোনো অ্যাডভোকেটের বিরুদ্ধে 
পঞ্চাশ ধারার ক্ষমতা বলে সোমোটো হয়ে ওনারা যে কোনো প্রকার একশম অ্যাকশন নিতে পারে কার্যক্রম নিতে পারে হয়তো পত্রিকা একটা অ্যাডভোকেটের একটা সাক্ষাৎকার দেখলো সেখানে সে এমন কিছু বললো যেটা তার পেশাগত আচরণের বাইরে যায় কেউ মামলা করে নাই কিন্তু বার কাউন্সিল চাইলে নিজেরাই আপনাকে তলব করতে পারে তো এটা হচ্ছে মূলত এর ভিতরের অংশ তো আপনি ভিতরে যাওয়ার আগে এই যে তথ্যগুলো এইগুলা যদি আপনি একটু মাথায় নিতে পারেন তাহলে আপনার জন্য কিন্তু একদম খুবই ইজি হবে আমরা একটু পরে দেখবো যে আর্টিকেল বাই আর্টিকেল দেখবো তাহলে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল নিজে হচ্ছে একটা সাহিত্যশাসিত সংস্থা এটা কারো উপর নির্ভর করে না কারো থেকে কোনো অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না এটা একটা চিরস্থায়ী সংস্থা এটার নামে আপনি মামলা করতে পারবেন এটাও আপনার বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবে এর নামে চুক্তি করা যাবে স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পত্তি এর নামে ক্রয় করা যাবে এরা অর্জন করতে পারবে হোল্ড করতে পারবে এরপরে যদি আমরা দেখি এই বার কাউন্সিলের সাথে আমরা একটা অর্ডার পাবো রুলস বা বিধিমালা পাবো যেটা আমাদের অনুচ্ছেদ ফোর্টি ক্ষমতা বলে প্রণয়ন করা হয় পাশাপাশি পাবো আমরা একটা পেশাগত আচরণ এই তিনটা মিলে আমাদের পাঁচ মার্কের এমসিকিউ কিন্তু আসবে এখান থেকে আমরা আবারও যেটা বললাম যে এটা হচ্ছে একটা প্রেসিডেন্সিয়াল ওয়ার্ডার যেটা উনিশশো বাহাত্তর সালে ছিচল্লিশ নম্বর ওয়ার্ডার আমাদের অনুচ্ছেদও আছে ছিচল্লিশটা এর ভিতরে আরো দুইটা জিনিস আছে একটা হচ্ছে বার অ্যাসোসিয়েশন আর একটা হচ্ছে বার ট্রাইব্যুনাল আর এর সদস্য সংখ্যা টোটাল হচ্ছে পনেরো জন সাত চোদ্দ জন নির্বাচিত একজন হচ্ছেন পদাধিকার বলে উনি হচ্ছেন অ্যাটর্নি জেনারেল যিনি তার পদাধিকার বলেই চেয়ারম্যান থাকবেন আর একজন সচিব নিয়োগ করে সরকার জেলা জজ অথবা অতিরিক্ত জেলা জজ সম্পন্ন যারা বিচারক আছেন এদেরকে নিয়োগ করে দেয় প্রথমে এইভাবে আপনি এক দুইবার পড়ার চেষ্টা করবেন তারপরে যাবেন আপনি সেকশন বাই সেকশন তো যেহেতু আমরা ওয়ার্ডারটা পড়বো তো আমরা ওয়ার্ডারটাও আপনাদেরকে একটু সেকশন বাই সেকশন পড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি এইখানে যদি আমরা দেখি যত পরীক্ষাগুলো হয়েছে এখান থেকে অনুচ্ছেদ নাম্বারটা খুব কমই চাওয়া হয়েছে যে এটা কত অনুচ্ছেদে আছে এরকম খুবই কম রেয়ার ক্ষেত্রে চাওয়া হয়েছে এর ভিতরে কন্টেন্টে কিন্তু সবসময় এম সিকিউতে আসে তো আপনি চাইলে তারপরও মুখস্থ রাখতে পারেন যে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল গঠিত হচ্ছে কত অনুচ্ছেদে তিন নম্বর অনুচ্ছেদে গঠিত হচ্ছে যে এটা একটা বিধিবদ্ধ চিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠান এটার একটা সিল থাকবে এটা সম্পত্তি ধারণ করতে পারবে অর্জন করতে পারবে চুক্তি করতে পারবে এর বিরুদ্ধে মামলা করা যাবে আর এও আপনার বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবে তো এগুলো আপনার মুখস্থ করার কিছুই নেই জাস্ট একবার যদি বুঝেন তাহলে হয়ে যাবে চার নম্বর অনুচ্ছেদ বলতেছে যে এর মেয়াদ হবে কয় বছর তিন বছর শুরু হবে জুলাই মাসের এক তারিখ থেকে পাঁচ নম্বর অনুচ্ছেদ অলরেডি আমরা পড়েছি এটা বলতেছে যে পনেরো জন সদস্য থাকবে অ্যাটর্নি জেনারেল হবেন এক্স অফিসও মানে অফিসের ক্ষমতা বলে সাতজন সরাসরি নির্বাচিত বাকি সাতজন আঞ্চলিক ভাবে মানে টোটাল বাংলাদেশ থাকে তারা কি করলো সাতটা ভাগে বিভক্ত করে তারা সেখান থেকে নির্বাচিত হচ্ছেন আর পাঁচের এ পরবর্তীতে যুক্ত করে বলতেছে যে কেউ পরপর দুইবারের বেশি সদস্য নির্বাচিত হইতে পারবে না অনুচ্ছেদ ছয় বলতেছে যে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের একজন চেয়ারম্যান থাকবেন যিনি পদাধিকার বলে হবেন অ্যাটর্নি জেনারেল আর যিনি সহসভাপতি হবেন ভাইস চেয়ারম্যান হবেন উনি হবেন কার থেকে ওই চোদ্দ জন থেকে যে কোনো একজন নির্বাচিত চোদ্দ জন থেকে একজন অনুচ্ছেদ সিক্স এ বলতেছে যে সচিব থাকবেন একজন উনি হবেন জেলা জজ অথবা অতিরিক্ত জেলা জজ সমমজ্জায়ের সরকার নিয়োগ করবে এই তিনটা শব্দ মনে রাখবেন সরকার নিয়োগ করবে জেলা জজ হইতে পারে অথবা অতিরিক্ত জেলা জজ তারপরে আট নম্বর যদি আমরা দেখি এই যে নির্বাচনের সময় সীমা ওই একত্রিশের মে অথবা এর পূর্বে কি করতে হবে নির্বাচনটা করতে হবে আর একটা অ্যাডহক কমিটি যেটা এইবারই সংযুক্ত করা হয়েছে পূর্বে এটা ছিল না যদি মহামারী বা অন্য কোনো কারণে নির্বাচনটা যদি না হয় তাহলে সরকার কি করবে অ্যাডহক কমিটি ঘোষণা করবে তো এইটাও আপনার কিন্তু একটা এমসিকিউ যে অ্যাডহক কমিটি কে ঘোষণা করবে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল নিজে করবে না সরকার করবে তো সরকার করবে এর সদস্য সংখ্যা হবে পনেরো জন এই কমিটির মেয়াদ হবে এক বছর কোন ক্রমেই এক বছরের বেশি বাড়ানো যাবে না তাহলে এই আর এর চেয়ারম্যান থাকতেছেন অ্যাটর্নি জেনারেল এটা ছাড়া আমরা যদি দেখি সেটা হচ্ছে যে নয় নম্বরে যদি আমরা দেখি নির্বাচনের তিরিশ দিন আগে নোটিশটা প্রদান করতে হবে আর দশ নম্বর অনুচ্ছেদে যে কতগুলো আছে এগুলো আপনাকে হেডিংটা অবশ্যই মুখস্থ রাখবেন এইটা আপনার লিখিত পরীক্ষা কিন্তু আসে 
বিভিন্ন প্রকার যে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের কার্যবলী কি কি ওরা কি কি করে তো এখানে টোটাল যদি আমরা দেখি এগারোটার মতো হেডিং দেওয়া আছে এই এগারোটা হেডিং এর যদি খালি মূলটা আপনি মুখস্থ রাখেন বাকিটা নিজে থেকে লিখতে পারবেন যেমন হচ্ছে যে অ্যাডভোকেটদের নিবন্ধন তাদের পরীক্ষা তাদের অপসারণ তাহলে প্রথম হেডিং এ আপনি অনেক দশ বারো লাইনও কিন্তু লিখতে পারেন এটা উপর বাংলাদেশ বাংলা কাউন্সিলে তাহলে প্রথম কাজই হচ্ছে অ্যাডভোকেট যারা আপনারা হবেন এদের নিবন্ধন প্রক্রিয়া এদের জন্য পরীক্ষার আয়োজন করা কেউ যদি কি করে অসদাচরণ করে তাকে অ্যাডভোকেট শিপ থেকে কি করে দেওয়া অপসারণ করে দেওয়া তারপর যদি আমরা দেখি যে অ্যাডভোকেট যারা আছে নিবন্ধিত তাদের যেই ইনরোলমেন্ট লিস্ট আছে এটা যাবতীয় কিছু রক্ষণাবেক্ষণ করা এই যে পেশাগত আচরণ এবং শিস্তার বিধিটা প্রস্তুত করা চার নম্বরে অ্যাডভোকেটের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ শুনানি এবং তাদেরকে শাস্তি দেওয়া এটা ছাড়া আত্মরক্ষা মর্যাদা এবং সাক্ষ্য দেখা অ্যাডভোকেটদের মর্যাদা সাক্ষ্য যাবতীয় কিছু দেখা এটা ছাড়া আর্থিক বিষয়ে দেখাশোনা করা যে নির্বাচনটা দেওয়া কমিটির কার্য পদ্ধতি তৈরি করা আইন শিক্ষার উৎস প্রদান এবং মান বজায় রাখার সম্পর্কিত যাবতীয় কিছু দেখা এবং যাবতীয় অন্যান্য কাজ যা বলি অর্থাৎ এই বাংলাদেশ অর্ডারে আরো যা কিছু আছে সব কার্যবলি দেখা আর যাবতীয় কাজ করা যা প্রয়োজনীয় তো টোটাল আপনি এই এগারোটার প্রথমে হেডিংটা মুখস্থ করার চেষ্টা করবেন এটা লিখিত জন্য কিন্তু আপনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ যদিও আপনার এর মধ্যে এম সিকিউ আসতে পারে যে নিচের কোনটা বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের কাজ না তো আপনার যদি এগুলোর সম্পর্কে একটু ধারণা যদি থাকে আপনি সহজে অ্যান্সার করতে পারবেন না হলে কিন্তু পারবেন না তো অনুচ্ছেদ এগারোতে যেটা আছে আমাদের টোটাল সেখানে যদি আমরা দেখি নির্বাহী কমিটি আছে পাঁচজন সদস্য থাকবে ফাইন্যান্সিয়াল কমিটি বা আর্থিক কমিটি পাঁচজন লিগাল কমিটি থাকবে টোটাল নয়জন পাঁচজন হচ্ছেন সদস্য চারজন হচ্ছেন বাইরের ওই চারজনের মধ্যে দুইজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক থাকবেন এটা ছাড়া চাইলে অন্যান্য কমিটি তো এখন আপনার যদি প্রশ্ন আসে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের টোটাল কমিটি কতটুকু তো এই টোটাল কমিটির ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে কনফিউশন আছে কিন্তু এগারো অনুচ্ছেদে যদি আমরা দেখি এগারো অনুচ্ছেদে চারটা চারটার ক্ষেত্রে চার নম্বরে বলে দিচ্ছে অন্যান্য কমিটি এখন রুলস থেকে গেলে আমরা অনেক কমিটি কিন্তু পাবো ওভারঅল আমরা বলতে পারি বর্তমানে চারটা কমিটি আছে একটা হচ্ছে নির্বাহী কমিটি আর্থিক কমিটি লিগাল কমিটি আর হচ্ছে ভর্তি কমিটি তো এই প্রশ্ন যদি আসে শুধু কনফিউশন থাকবে এটার মধ্যে যে টোটাল কতটা কমিটি আছে তো আপনাকে অপশন গুলো আপনি দেখার চেষ্টা করবেন যদি তিন থাকে তিন দিবেন আর যদি তিন যদি না থাকে তাহলে চার দিবেন তবে বর্তমানে এরকম প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা কম এরপরে যদি আমরা দেখি তেরো নম্বর অনুচ্ছেদে যে জিনিসটা বলে যাবতীয় ফি ডোনেশন সংগ্রহ এবং রক্ষণাবেক্ষণ আপনি জানেন আপনি অ্যাডভোকেট হিসেবে নিবন্ধন যদি নিতে যান নিতে গেলেই আপনাকে সেখানে যাবতীয় ফি দিতে হয় প্রতিটা মামলা যখন আপনি ওকালত নামা নেন বর্তমানে প্রায় বিশ টাকা করে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল স্টাম্প দিয়ে তারা কেটে নেয় আপনার প্রতিটা ওকালত নামা থেকে বিশ টাকা ফি বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে জমা হয় এই যে ফি যাবতীয় কিছু এগুলো কি করা তারা সংগ্রহ করা রক্ষণাবেক্ষণ করা এটা ছাড়া যারা অ্যাডভোকেট হবেন এদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আপনি তো সরকারি চাকরি করেন না যে আপনি পেনশন পাবেন তো এই জন্য অ্যাডভোকেটদের উপকারার্থে যেই ব্যানবোল ফান্ড তৈরি করে তারা বিভিন্ন প্রকার ফান্ড আছে যদিও এখন আপডেট তথ্যটা আমার কাছে নাই যে আসলে একজন অ্যাডভোকেট তার কত বছরের মধ্যে মারা গেলে কত টাকা পাবে যাবতীয় কিছু এই সম্পর্কিত অ্যাডভোকেটদের উপকারার্থে এইখান থেকে তারা একটা ফান্ড তৈরি করে চোদ্দ নম্বর অনুচ্ছেদে এই ক্ষমতা দেওয়া আছে এটা ছাড়া পনেরো নম্বর বলতেছে রিলিফ ফান্ড অ্যাডভোকেটদের কল্যাণে যেমন করোনার সময় আপনি দেখলেন যে প্রধানমন্ত্রী কি করলো এই রিলিফ ফান্ডে মোটা অঙ্কের টাকা কিন্তু দিয়েছে ষোলো নম্বরে যদি আমরা দেখি হিসাবের যাবতীয় বই রক্ষণাবেক্ষণ এবং অডিট কার্যক্রম তার মানে এটা মুখস্থ রাখার আপনার কিছুই নেই বুঝারও কিছুই নেই জাস্ট এই জিনিসগুলো আছে এতটুকু মনে রাখতে পারেন এটা ছাড়া সত্র নাম্বারে এটা সাত ফুট মাপ যেমন আমরা জানি বিচারক যাই কিছু করুক দিন শেষে সে কি পাবে রেহাই পাবে একই রকম ভাবে সদস্যরা যাই কিছু করুক তারা যা কিছু করবে এদের কার্যক্রম নিয়ে কি করা যাবে না প্রশ্ন তোলা যাবে না এটা ছাড়া আঠারো নম্বর যদি আমরা দেখি সে এদের বিরুদ্ধে কোনো মামলাও করা যাবে না যদি গুড ফেথ যদি করে গুড ফেথে যদি করে যে সদস্যরা যাই কার্যক্রম করবে এর বিরুদ্ধে মামলা করা যাবে না উনিশ নম্বরে যদি আমরা দেখি সেটা হচ্ছে যে আইন পেশা প্লাস অ্যাডভোকেট সমস্ত বাংলাদেশে আদালত ট্রাইব্যুনাল রেভিনিউ মানে হচ্ছে আপনি যে একজন অ্যাডভোকেট হবেন 
অ্যাডভোকেট হইলে আপনি সারা বাংলাদেশে যে কোনো আদালতে যে কোনো ট্রাইব্যুনালে যে কোনো রেভিনিউ কোর্টে আপনি প্র্যাকটিসটা করতে পারবেন তাহলে আপনি যখনই একজন অ্যাডভোকেট হচ্ছেন আপনি যে কোনো আদালতে যে কোনো আদালত বলতে হাইকোর্ট বাদ দিয়ে যে কোনো আদালতে যে কোনো ট্রাইব্যুনালে যে কোনো রেভিনিউ কোর্টে স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে সব জায়গায় আপনি কি করতে পারবেন আপনি আইন পেশাটা করতে পারবেন বিশ নম্বর অনুচ্ছেদ যেটা বলতেছে অ্যাডভোকেটদের নিবন্ধনের রক্ষণাবেক্ষণ যাবতীয় কিছু যেহেতু এটা অডি ওয়ার্ডার এটার মধ্যে কিন্তু বিস্তারিত বলা নাই শুধু জাস্ট ক্ষমতাটা দেওয়া আছে একুশ নম্বরে আমরা অলরেডি পড়ে ফেলেছি হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করতে হইলে কমপক্ষে আপনাকে কি করতে হবে দুই বছর নিম্ন আদালতে কাজ করতে হবে রুলসে গেলে আমরা পড়বো যদি এল এল এম ডিগ্রি থাকে অথবা যদি আপনার ব্যারিস্টারি ডিগ্রি থাকে এক বছর করলেই চলবে বাইশ নম্বরে বলতে সেই যে যাবতীয় ফি আদায় নিবন্ধন ফি হাইকোর্ট ডিভিশন ব্যাংকিং ফি সব কিছু অর্থাৎ এখানে বোঝার কিছুই নেই ফি সংক্রান্ত একটা ক্ষমতা দেওয়া আছে এটা ছাড়া তেইশ নম্বরে যেটা বলতেছে যে আসলে আমরা যেটা বললাম যে সিনিয়র কে হবে ভর্তি সংক্রান্ত বিষয়টা বয়সটা এখানে দেওয়া আছে চব্বিশ নম্বর বলতেছে যারা নিবন্ধন হবে তাদেরকে একটা নিবন্ধন সনদ দেওয়া হবে ছাব্বিশ নম্বরে যদি আমরা দেখি সেটা হচ্ছে যে এইটা গুরুত্বপূর্ণ এটা মনে রাখবেন যে অ্যাটর্নি জেনারেল সকল আইনজীবীর উপর প্রাধান্য পাবে এইটা মনে রাখবেন যে অ্যাটর্নি জেনারেল উনি সকল আইনজীবীর উপর প্রাধান্য পাবে আর অন্যান্য যারা আইনজীবী আছে এদের প্রাধান্যতা সৃষ্টি হবে সিনিয়রিটির উপর অর্থাৎ যিনি আপনার আগে এনরোল হয়েছেন আইনগত ভাবে উনি আপনার সিনিয়র এটা ছাড়া আমরা যদি দেখি সাতাইশ নম্বর অলরেডি আমরা পড়ে ফেলেছি তারপরও যিনি বাংলাদেশে নাগরিক হবেন কমপক্ষে একুশ বছর বয়স অবশ্যই এল এল বি ডিগ্রি বাংলাদেশের বাইরে বিশ্ববিদ্যালয় হইলে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে হবে অথবা ব্যারিস্টারি ডিগ্রি আপনার থাকতে হবে ভর্তি পরীক্ষা পাশ করতে হবে এবং ভর্তি ফি জমা করতে হবে এটা হচ্ছে আইনজীবী হওয়ার সত্য আপনার এটা ছাড়া যদিও বর্তমানে এটা নাই যে বার বাংলাদেশ বার কাউন্সিল চাইলে বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স দিতে পারে বাধ্যতামূলক করে যে আপনি এই প্রশিক্ষণটা করে যেমন যারা বিচারক হিসাবে নিয়োগ পান তাদেরকে স্পেশাল আবার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তো এই রকম আপনাকে বিশেষ প্রশিক্ষণেরও তারা বাধ্যতামূলক করতে পারে অযোগ্যতা আমরা অলরেডি দেখেছি যে যদি সরকারি চাকরি থেকে যদি চারিত্রিক কারণে অপসারিত হয় দুই বছর পর্যন্ত অযোগ্য থাকবেন আর আদালতে দণ্ডিত হইলে পাঁচ বছর পর্যন্ত দণ্ডিত থাকবেন আঠাশ নম্বর বলতেছে যে কোনো লিঙ্গ বৈষম্য হবে না মানে হচ্ছে মহিলা বলে কেউ সেখানে কি হবে না ভর্তির অযোগ্য হবে না তার মানে নারী পুরুষ সবাই আঠাশ দ্বারা বলতেছে যে ইনরোল হইতে পারবে এরপরে উনত্রিশ নম্বর বলতেছে যে নির্ধারিত ফর্মে ভর্তির আবেদন বার কাউন্সিল বরাবর করতে হবে আর তিরিশ নম্বর বলতেছে ফর্ম ভর্তি কমিটি বরাবর প্রেরণ করতে হবে আর এক তেইশ নম্বর বলতেছে আইনজীবী তার সনদ স্থগিত রাখতে পারবে তো এইটা আপনার বাস্তব জীবনের জন্য কিন্তু কাজের যেমন ধরেন আপনি ইনরোল হইলেন হওয়ার পরে হয়তো ভালো একটা কোম্পানিতে বা ভালো একটা ব্যাংকে আপনি ভালো মুনা ভালো বেতনে আপনি একটা চাকরি পাইলেন তো নর্মালি বাংলাদেশে যেটা প্র্যাকটিস চলে যে উনি আইনজীবীও থাকেন আবার চাকরিও করেন এটা কিন্তু আপনি করতে পারবেন না তো আপনি চাইলে একত্রিশ ধারার অধীনে আপনি তাদের কাছে অ্যাপ্লিকেশন দিতে পারেন যে আপনি আপনার সনদটা যেটা পাইছেন এটা আপনি স্থগিত রাখতে চান তো যখন আপনি হয়তো ব্যাংকে চাকরি করা শেষ তখন আবার অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে ওই স্থগিত আদেশ প্রত্যাহার করাইতে পারবেন এটা হচ্ছে লিগাল নিয়ম যদি আপনি প্র্যাকটিস না করে যদি চাকরি বাকরি করতে চান তাহলে আপনি আবেদন করে আপনার সনদটা স্থগিত করতে পারবেন বত্রিশ বলতেছে কি কি শাস্তি দেওয়া যাবে যেমন আমরা জানি তিরস্কার করা যাবে সাময়িক বহিষ্কার করা যাবে এবং চূড়ান্ত বহিষ্কারও করা যাবে এরপরে যদি আমরা দেখি তেত্রিশ অলরেডি পড়েছি বা ট্রাইব্যুনালে যেটা হচ্ছে যে কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা নাই যত সংখ্যা দরকার ট্রাইব্যুনাল গঠন করবে তারা সদস্য সংখ্যা হবে তিনজন জন হবে চোদ্দ জনের মধ্যে থেকে আর একজন হবে বাইরের সিনিয়র হবেন চেয়ারম্যান আর সিনিয়রিটি আমরা যেটা বললাম যে বয়সের ভিত্তিতে না সেটা হবে উনি কবে ইনরোল করলেন তার ভিত্তিতে আর অ্যাটর্নি জেনারেল ট্রাইব্যুনালের সদস্য হবেন না এই জিনিসটা পৃথকভাবে মনে রাখবেন যে অ্যাটর্নি জেনারেল বা ট্রাইব্যুনালের সদস্য হবেন না এখন এই চৌত্রিশ নম্বরে বিস্তারিত বলা আছে যে ট্রাইব্যুনাল আসলে ওই বিচার পদ্ধতিটা কিভাবে করবে তো বলতেছে প্রথমে তারা একটা প্রাথমিক তদন্ত করবে যেমন আমরা জানি দুইশো ধারায় সিআরপিসি যে নালিশ যদি আপনি দাখিল করেন দুইশো দুই ধারায় ম্যাজিস্ট্রেট যেমন তদন্ত করে এরকম যখন আবেদন আসবে প্রাথমিক ভাবে তারা সেখানে একটা তদন্ত করতে পারে বা যে কোনো একজনকে ফিক্স করে দিল যে আপনি দেখেন এর মধ্যে কোনো এভিডেন্স আছে কিনা বা আসলে এই অভিযোগটা কতটা গুরুতর 
তো তাদের যদি মনে হয় যে কিছুই নেই তারা সেটাকে বাদ দিয়ে দিতে পারে যদি মনে হয় তারিখ কিছু আছে তাহলে তারিখ নির্ধারণ করবে এবং নোটিশ দিয়ে দিবে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তাকে নোটিশ দিবে তো এক্ষেত্রে একটা বাধ্যতামূলক করা আছে যে অ্যাটর্নি জেনারেলকেও তার একটা কপি কিন্তু প্রেরণ করা হবে যে এই অ্যাডভোকেট এর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তার মানে হচ্ছে বা ট্রাইব্যুনালে যেই সমস্ত মামলা যাবে যেহেতু অ্যাটর্নি জেনারেল ওইখানে সদস্য না তাই তার কাছে একটা নোটিশ যাবে যে তার যাবতীয় অভিযোগপত্র সহ পাশাপাশি যে অ্যাডভোকেটের বিরুদ্ধে মামলাটা করা হইলো তাকেও নোটিশ দেয়া হবে তো তারপরে যেটা সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে কি কি সাক্ষ্য প্রমাণ আছে যাই কিছু এখন বলা হচ্ছে চেয়ারম্যান প্রাথমিক সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য যে কোনো এক সদস্যকে দায়িত্ব দিতে পারেন তার মানে ওই যে তিন সদস্যের কমিটি আপনার বিচারে উল্লেখ থাকার প্রয়োজন নাই তিন জনের মধ্যে যিনি চেয়ারম্যান থাকবেন উনি যে কোনো একজনকে দায়িত্ব দিতে পারেন যে আপনি কাজটা করেন এখন আবেদন খারিজ হইতে পারে অথবা শাস্তি হইতে পারে যেটা আমরা দেখলাম তাহলে শাস্তি কি হইতে পারে সাময়িক বহিষ্কার যদি হয় কত দিন সেটা উল্লেখ থাকবে যে কত দিনের জন্য এক বছর না এক মাস না দশ দিন আর মামলার খরচের আদেশও দিতে পারেন যে এত টাকা খরচ হয়েছে এটা পেমেন্ট করা হোক এবং মিথ্যা যদি কেউ অভিযোগ করে পাঁচশো টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণের আদেশ দিতে পারেন আর আদেশের বিরুদ্ধে আমাদের আদেশের হাইকোর্টের আদেশের মতো কার্যকর হবে এখন একটাও আপনার আসে যে এই যে ক্ষতিপূরণের আদেশ দিল এটা কিভাবে আদায় করা হবে এটা তো কোনো নিয়ম কানুন দেওয়া নাই তো বলতেছে হাইকোর্ট রুলে যেভাবে নিয়ম দেওয়া আছে একটা ক্ষতিপূরণ কিভাবে আদায় করা যায় সেইভাবে আদায় করা যাবে আপনি আপিলও করতে পারবেন রিভিউ করতে পারবেন এখন কথা হচ্ছে যে যদি কি করা হয় যদি কোনো সনদ স্থগিত করে তাহলে যতদিন সে স্থগিত করলো ততদিন স্থগিত থাকবে এক মাস যদি থাকে ওই এক মাস আপনি আর কোনো প্র্যাকটিস করতে পারবেন না এরপরে আমরা পঁয়ত্রিশ নম্বরে যে জিনিসটা পাবো যে কোনো ব্যক্তিকে আদালত ট্রাইব্যুনালে আসার জন্য বাধ্য করতে পারবে কোনো দলিল উপস্থাপন করার জন্য কাউকে বাধ্য করতে পারবে এবং সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য কমিশন ইস্যু করতে পারবে পঁয়ত্রিশের অধীনে আপিল করার সময় সীমা হচ্ছে নব্বই দিনে জায়গা হচ্ছে হাইকোর্টে আপিলটা করতে হবে আর সাঁত্রিশ নম্বর বলতেছে তামাদি আইনের পাঁচ এবং বারো ধারা প্রযোজ্য হবে তো এর দ্বারা আপনারা কি বুঝলেন যে তামাদি আইনের পাঁচ এবং বারো ধারা প্রযোজ্য হবে পাঁচ ধারা মানে হচ্ছে আপনি যদি নব্বই দিনে আপিল যদি না করতে পারেন আপনি যদি উপযুক্ত কারণ দেখাইতে পারেন আপনি হয়তো আরো বেশি দিন পরে ছয় মাস পরেও আপিলটা করতে পারবেন তার মানে পাঁচ ধারার অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে সময় সীমা বাড়াইতে পারবেন আর বারো দ্বারা তো হচ্ছে সময় ক্যালকুলেশন অর্থাৎ যে দিন রায়টা শুনাইলে ওই দিনটা আপনি বাদ দিবেন ওই রায়ের তাদের যে আদেশের সার্টিফিকেট কপি পাইতে যত দিন লাগবে ওই সময় সীমাটাও বাদ দিতে পারবেন তাহলে আমরা যখনই ট্রাইব্যুনালে যাব তামা দিয়ে এনে পাঁচ ধারা বারো ধারা প্রযোজ্য হবে আর আটত্রিশ ধারা আপিল করা মানেই দণ্ড স্থগিত কিন্তু না তার মানে ধরেন যে আপনাকে বললো আপনি এক মাস প্র্যাকটিস করবেন না আপনি বললেন যে আমি আপিল করব সিআরপিসি তে আমরা জানি যে আপিলের সত্ত্বে আপনার দণ্ডটা স্থগিত হইতে পারে কিন্তু এখানে বলতেছে আপিল মানেই দণ্ড স্থগিত না তার মানে দণ্ড স্থগিত করার জন্য আপনাকে পৃথক একটা অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করতে হবে যে যতদিন আপিল চলে যাতে দণ্ডটা স্থগিত রাখা হয় উনচল্লিশ নম্বর বলতেছে এই যে একটা বার অ্যাসোসিয়েশন তারা চাইলে কি করতে পারবে যে বিভিন্ন বার আছে তারা বার অ্যাসোসিয়েশন তৈরি করতে পারবে চল্লিশ নম্বর বলতেছে যে সর বিধিমালাটা তারা তৈরি করতে পারবে আর একচল্লিশ যেটা বলতেছে সেটা হচ্ছে পেশা হিসেব যেটা আমরা বললাম যদি কেউ হাইকোর্টের আইনজীবী না হয় হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করে অথবা কেউ যদি আইনজীবী না হয় যদি নিম্ন আদালতে প্র্যাকটিস করে সর্বোচ্চ ছয় মাস পর্যন্ত জেল হইতে পারে তো মোটামুটি এইটাই হচ্ছে আপনার ওয়ার্ডারের মধ্যে তো আমরা যেহেতু তিনটা ক্লাসে শেষ করব পরবর্তী ক্লাসে আমরা রুলস এবং এটা সহ আবার আলোচনা করার চেষ্টা করব আশা করি আপনারা এই যে জিনিসগুলা বললাম এটা যদি নিজে কয়েকবার লিখবেন যেহেতু এখানে ছোট ছোট অনেক তথ্য আছে এগুলো কিন্তু আপনাকে মুখস্থই রাখতে হবে তো অসংখ্য ধন্যবাদ যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বলতে পারেন